Mbunge wa Kilindi Omar Kigua amesema kipaumbele katika jimbo lake kwa sasa ni barabara, barabara, barabara. Hivyo alitoa wito kwa Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano kuanza mchakato wa kujenga barabara hizo kwa kiwango cha lami. Kigua ameyasema haya alipokuwa kichangia makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2017-18 bungeni mjini Dodoma. Barabara hii ambayo inaanzia Handeni inapita Kibirashi, Kijungu, inaenda Kondoa Nchemba hadi Singida. Barabara hii mheshimiwa na speaker inaunganisha mikoa minne. Inaunganisha mkoa wa Tanga Inaunganisha mkoa wa Manyara, mkoa wa Dodoma na mkoa wa Singida. Mwaka jana nimeizungumzia sana barabara hii. Barabara hii ina urefu wa kilomita 460. Haipo katika ilani ya chama cha mapinduzi. Mheshimiwa Waziri nimeshakuja ofisini kwako kuizungumzia barabara hii. Nimeona mwaka huu katika kitabu chako katika utuba hii umesema mnatafuta fedha. Lakini katika kupitia pitia nikaona mmetenga shilingi milioni 500. Sasa sijajua shilingi milioni 500 ni kwa ajili ya kufanyia kitu gani. Ningependa wakati unawinde hapo niweze kupata maelezo ya kutosha. Pengine mheshimiwa naibu speaker nataka kusema kwa nini tunahitaji barabara ya kiwango cha lami. Wilaya Kilindi ndio wilaya pekee yake ambayo haina barabara ya kiwango cha lami. Lakini wilaya ya Kilindi ina shughuli nyingi za kiuchumi. Kuna ufugaji, kuna kilimo, kuna madini. Na barabara hii ni shortcut sana mheshimiwa waziri kwa mtu anayetokea Handendi akipita Kilindi anakuja kutokezea Gairo hapa kwa mheshimiwa Shabibi. Sijaelewa ni kwa nini mliamua kutengeneza barabara ya kupitia Tuliani badala ya kuiacha hii anatokea hapa Gairo. Anyway, siwezi kulaumu kwa sababu zote hizo ni barabara za Tanzania. Nacho kiomba mheshimiwa waziri tafadhali tafadhali sana iangalie ni barabara hii wana kilindi wanahitaji wanahitaji mawasiliano kwa sababu kujenga katika kiwango cha alami maana yake mtakuwa mmeinua maisha ya wana kilindi wa mkoa wa Tanga na Tanzania nzima kwa ujumla utaruhusu upitaji kwa rahisi kwa watu kutoka Manyara kwa watu wanatoka Tanga kufika Dodoma ambao na makao makuu ya nchi ni kuomba mheshimiwa waziri Ufanye ziara uje uangalie nini kinachoendelea kule. Sasa hivi tuna kiwanda cha cha, cha tiles kinachojengwa mkuranga. Matili yoyote yanataka wilaya ya Kilindi yanapita magari mazito sana takriban tani 40 kwa siku ni zaidi ya malori mia. Barabara ile iko katika kiwango cha vumbi. Kwa hiyo barabara inaharibika na kipindi hichi ni kipindi cha mvua. Ni kuombe mheshimiwa waziri. Najua ni msikivu mwadilifu utaiona barabara hii tutafutia wafadhili baada ya kusema hiyo naomba niende nizungumzie kilomita tano makao makuu ya wilaya narudia kusema tena wana kilindi wana kilio mwaka jana nilikuomba kwamba tunaomba tujenge kilomita tano ukatutengea hela ndogo sana shilingi milioni hamsini ambazo hazitoshi hata kwa nusu kilomita na mwaka huu nimepitia kitabu hichi nimeona umetenga shilingi milioni shilini ni kuombe mheshimiwa waziri ukizungumza na wataalamu wanasema kiasi hicho hakitoshi najua mahitaji ni mengi wa Tanzania wanataka barabara lakini na sisi wana kilindi tunahitaji ungeanza hata kilomita mbili tu kwa sababu inabadilisha hata sura ya mji na ningeomba mheshimiwa waziri uje makao makuu ya wilaya uangalie hali halisi au mtume naibu waziri baada bajeti hii Swala lingine ningependa kuzungumzia barabara nyingine tena ambayo inaanzia makao makuu ya wilaya inaenda inapita Kikunde inaenda mpaka Gairo barabara hii mheshimiwa rais wa awamu ya nne aliahidi kujenga katika kiwango, kiwango cha lami na wakati huo mheshimiwa rais sasa hivi John Pombe Magufuli alikuwa ni waziri wa ulinzi wa waziri wa ujenzi aliahidi kujenga mimi ni kuombe Hebu iangalie katika taratibu zako baadaye ni namna gani nimeweza kujenga barabara hii. Lakini swala lingine ambalo nikipenda kuzungumzia ni swala la minara ya simu. Leo asubuhi nilipata nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Kuna matatizo wa mawasiliano bila ya Kilindi. Mawasiliano ni tatizo sana. Tunayo kata moja inayopakana na Simanjiro inaitwa kata ya Saunyi. Kule kuna mbuga ya wanyama 
kuna wafugaji wengi sana hawapati mawasiliano. Kwanza mimi naamini mheshimiwa waziri mawasiliano ni biashara. Hakuna sababu sisi wabunge tusimame hapa kulalamika. Ni juu ya makampuni kutafuta wateja ili waweze kupata mapato, mapato yasaidie serikali. Na kuomba mheshimiwa waziri uchukue kata zifuatazo kwa ajili ya kuweka minara. Naanzia kata ya Tanguli, kata ya Saunyi, Misufini na Kilindi asilia. Na swala lingine mheshimiwa naibu speaker ambalo ningependa mheshimiwa waziri angependa kulichukua hapa ni swala la wakandarasi. Wizara inachelewa sana kuwalipa wakandarasi. Unapochelewa kumlipa mkandarasi maana yake unanitetei gharama kubwa zaidi. Kwa mfano mradi ulikuwa na shilingi bilioni kumi Ukichelewesha mradi ule kwa kipindi cha zaidi ya miaka mmoja maana yake unaruhusu gharama ya mradi iwe kubwa zaidi. Mimi naomba sasa. Mimi mnafanya tathmini ya muda. Nao miradi mingi sana lakini msianzishe miradi mingine mipya bila kuangalia ile ya zamani. Mimi nadhani hapo mtakuwa mmepunguza gharama.